Hingga malam ini sudah hampir 12 jam selebgram Doni Salmanan diperiksa di Bares Krim Polri dalam kasus penipuan opsi binari. Kita akan mengecek ke sana apakah pemeriksaan sudah selesai. Ada Yosefina Damaris yang saat ini berada di Bares Krim Polri. Yosefin, kami melihat dari sini sudah ada persiapan untuk kompresi pers. Apakah pemeriksaan sudah selesai? Ya Latif benar kami bersama awak media lain masih menanti konferensi pers yang sedianya tadi dijadwalkan akan berlangsung pada pukul 20 waktu Indonesia Barat namun sudah satu jam lebih masih belum dilaksanakan nantinya akan disampaikan langsung oleh Karopenmas Divisi Humas Polri yakni uh, Brigjen Polisi Ahmad Ramadan kalau berbicara soal pemeriksaan tadi di uh, Doni Salmanan ini tiba di Baris Kempori pada pukul 10.35 waktu Indonesia Barat artinya benar sudah lebih dari 10 hingga 12 jam yang bersangkutan diperiksa namun uh, belum uh, seperti belum selesai begitu karena konferensi persediaan belum dilangsungkan tadi uh, tiba di sini kepada awak media sedikit menyampaikan bahwa ia uh, menyerahkan proses hukum yang berlangsung kepada polisi untuk uh, dilakukan secara ataupun seadil-adil ya begitu dari uh, pemeriksaan hari ini memang uh, Doni Salmanan sendiri diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait uh, dugaan ataupun kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option pada aplikasi Quotex dan juga um aplikasi lainnya begitu dan dari uh, Doni sendiri memang dilaporkan oleh salah satu korbannya RA pada aplikasi Quotex dan laporan ini terregister pada 3 Februari 2022 lalu dan selain RA hari ini juga ada tiga tambahan korban lainnya dari Doni Salmanan yang ikut hadir ke Baris Kempori didampingi oleh kuasa hukum ketiganya untuk melakukan uh, birokrasi ataupun uh, pembicaraan lebih lanjut terkait perkara ini di mana tadi disebutkan bahwa ketiganya ini mengalami kerugian ratusan juta hingga miliaran rupiah selain dari Doni Salmanan polisi juga hari ini melakukan pemeriksaan terhadap uh, kekasih dari Indra Kens beserta ibunya terkait uh, kasus serupa tapi aplikasi berbeda yakni Binomo dan ini uh, dilakukan untuk mendalami ataupun mencari tahu lebih lagi terkait dengan aliran dana apakah uh, juga mengalir antara ataupun kepada uh, kekasih dari Indra Kens dan juga dari Uh, ibu dari kekasih dari Indra Kens ini kami masih menanti Latif apa hasil pemeriksaan yang uh, dilakukan hari ini apakah nantinya untuk kasus Doni Salmanan ini apakah Doni Salmanan akan langsung ditetapkan sebagai tersangka oleh uh, pihak kepolisian apalagi uh, polisi sendiri sudah mengumpulkan uh, sejumlah barang bukti dan juga sudah melakukan pemeriksaan sebelumnya terhadap 12 orang saksi, tiga diantara merupakan saksi ahli dan dua merupakan dari uh, perusahaan uh, getaway begitu, Latif Apakah selama 10 jam diperiksa di dalam, Yose tidak mendapatkan penjelasan dari kuasa hukum atau kepolisian terkait suasana pemeriksaan itu? Polisi masih belum memberikan keterangan sama sekali kepada awak media, namun tadi pada saat uh, pemeriksaan berlangsung, uh, ada dari kuasa hukum uh, yang mengaku adalah kuasa hukum dari ketiga korban dari Doni Salmanan yang uh, datang ke Baris Krim Polri di sini untuk melakukan um, berkonsultasi begitu perihal perkara kasus dugaan penipuan ini namun tidak uh, menjelaskan uh, pasti bagaimana perkembangan dari uh, pemeriksaan yang berlangsung dari kuasa hukum ketiga korban ini hanya memastikan apakah nantinya ketiga korban ini perlu membuat uh, laporan lagi, laporan yang baru atau mengikuti proses yang berlangsung dan hanya semata-mata mendampingi ketiga korban yang uh, menjadi korban dari Doni Salmanan ini Latif. Baik. Yosefina Damaris, kami tunggu laporan Anda selanjutnya dari Bares Krim Polri. Selamat malam.